voulais les ouvrir, je leur dis sortons alors portant les boots. By the time we got to where the platform was, the stage was. Jusqu'à ce qu'on arrive dans toute l'estrade. Which wasn't a stage, it's just where it was going to be. C'était pas là où on se devait être en ce moment-là. We were all six inches taller. Nous tous on était encore plus élancés parce qu'on avait mis les pieds. Because it was cotton clay and it was sticking to the boots and we and it just would, it was heavy and and I'm standing there. Et, et avec les chaussures qu'on portait, on était un peu plus élevé et je me tenais là-bas. Now listen. Écoutez. And I asked my building committee. I said, "What do you see?" J'ai demandé à ceux qui construisaient avec moi, qu'est-ce que vous voyez? And my project manager saw pillars because we had 200 pillars. Mon directeur de, de projet a vu parce qu'on avait 200 piliers. Where they had to dig holes three meters deep by two meters by five meters and put cement pads in with steel and concrete under the ground. Et il devait creuser de, de, des trous de 2 mètres sur 3, 5 mètres carrés et mettre les piliers dedans et mettre du béton dedans. 200 holes. 200 a, trous. 200 holes in the ground. 200 trous au total. More than half of them filled with steel and concrete at different levels. La plupart étaient remplis des aciers de, de, de béton. The other half had broken the ground. Et la moitié était encore, on n'avait pas encore commencé. And then there was a back wall that was standing. It was the only wall that was standing. Et il y avait un mur derrière. And it had been standing like that for almost two years. Et qui tenait là-bas pour presque deux ans. So I asked him, I said, what do you see? Et je leur ai demandé, qu'est-ce que vous voyez? My project manager Mon directeur de projet said, I see 200 holes full of mud. Il a dit, je vois 200 trous. I said, and here's what I said. I said, well, let me tell you what I see. Je, je lui ai dit, je vais te dire ce que moi je vois. I said, I see an auditorium filled with people. Je lui ai dit, je vois un auditorium rempli de gens. I said, I see young men and young women in uniforms ushering and taking care of people. Je vois des hommes et des femmes en uniforme I see a bookstore and I see a Bible school. I see a bookstore and I see a Bible school. Je vois une école biblique, je vois une bibliothèque. I see our school being built. Je vois notre école être en train d'être construite. I see a youth department, a children's department. Je vois un département des enfants, un département des jeunes. I see the balcony filled with people. Je vois le balcon rempli de gens. I see thousands coming here to be born again. Je vois des milliers venir pour être nés de nouveau. I went on and on and I just kept describing what I saw in the spirit. Je suis allé et j'ai continué à décrire ce que je voyais en esprit. Then I turned to my finance guy. I said, "What's it going to take for us to get started?" Et j'ai plus tourné vers notre financier. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions faire cela. The project manager said, "Well, you'd need 200 bags of cement and two truckloads of steel to get things rolling again." Et le directeur de projet a dit, nous avons besoin de 200 paquets de ciment et 20 20 camions d'acier pour continuer le projet. I said, "What would that cost?" Je dis, combien ça va coûter? And they gave me a number. On m'a donné un, un montant. And I turned to my finance guy. I said, "What does that mean?" Et je me suis tourné vers le financier. Je lui ai demandé qu'est-ce que cela veut dire. Currently, that means we wouldn't pay salaries for the next six months. Il a dit actuellement, ça veut dire qu'on va pas payer les salaires pour les six prochains mois. Now I'd sown some seed. Maintenant, j'avais semé des semences. And I turned to him and I said, I want you to do something. I want you to order the steel and I want you to order the concrete now. Je me suis tourné à lui, je lui ai dit, tu vas faire quelque chose, tu vas commander le béton et les aciers maintenant. I said, when will it be here? Je lui ai dit, on sera ici. They said, in two weeks on Thursday it'll arrive. Je lui ai dit que ça doit venir dans deux semaines. Okay, long story short. Pour écouter l'histoire. Two weeks Thursday came, we had no money and it didn't show up. Dans deux semaines, on n'avait pas d'argent et les choses ne sont pas venues. We met on Thursdays as building committee and all of my building committee members had letters signed to resign. Et nous en sommes rencontrés avec le comité de construction et tous les membres du comité avaient une petite lettre pour dire je démissionne. They had enough. Ils étaient assez pour eux. But they didn't. Mais ils n'ont pas fait. The next Sunday I went to church. Le, long, le dimanche suivant je suis allé à l'église. And there was a lady there, and she said, "I'm going to see you." Qui a dit, 
je te suis venu te voir. She wanted counseling. No, no, she didn't want counseling. <laughs> elle voulait des conseils. Non, non, elle voulait pas des conseils intimes. No, she just been through a divorce. Elle venait de traverser un divorce. She said, "I have a very big settlement." Elle a dit, "J'ai un très grand domaine." She says, "And God spoke to me." Elle a dit, "Dieu m'a parlé." She gave me a check. Elle m'a donné un chèque. I opened the check, I looked at it. J'ai ouvert le chèque, je l'ai regardé. I thanked her. Je l'ai remercié. And I called my building committee into the back room before the service. Et j'ai appelé derrière le comité de construction avant le culte. I found out that they all had letters of resignation. J'ai réalisé que tous avaient leurs lettres de démission. I said I want to speak to you. Je leur dis je voudrais vous parler. I said I want to show you something. Je voudrais vous montrer quelque chose. That's all I said. C'est tout ce que j'ai dit. I unfolded the check. J'ai sorti le chèque. One million dollars. Un million de dollars. From that moment onward, à partir de ce moment-là, something began to happen. Quelque chose a commencé à se passer. My businessmen began to prosper. Mes hommes d'affaires ont commencé à prospérer. As I taught them to sow and give, they began to prosper. Parce que je leur ai enseigné comment semer. Et ils ont commencé à prospérer. Within six months, there was another million. Within another six months, there was another two million. Within another six months, there was another two million. Dans six mois, il y avait un million. Un six mois encore deux millions. Six mois encore un million. In Zimbabwe. Au Zimbabwe. The worst economy in the world. La pire économie du monde. Bishop Colin. Évêque Colin. You know what I'm talking about. Vous savez ce dont je parle. It was impossible. C'était impossible. Your building was impossible. Bâtir, c'était impossible. It'll be a testimony. Ce sera un test. Nothing is impossible with God. Rien n'est impossible avec Dieu. But there is a requirement on you and I. Mais il y a un prérequis pour toi et pour moi. God requires. Dieu demande. What we've been hearing all night. Et nous nous écoutions depuis toute la nuit. It's called many things. Ce n'est pas beaucoup de choses. It's called burden. On l'appelle un fardeau. The burden of the ministry. Le fardeau du ministère. It's called passion. On appelle ça la passion. I call it vision. Moi, je l'appelle la vision. The Apostle Paul in the book of Ephesians. L'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens. Chapter three and verse twenty said this. Chapitre trois et verset vingt. By the way, Paul was a man of vision. Paul était un homme de vision. He says, "Now to him who is able to do immeasurably more than we ask or imagine." Or, celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, according to his power that is working within us, selon la puissance qui opère en nous, to him be glory in the church and in Christ Jesus through all generations forever and ever. Amen. À lui la gloire dans l'assemblée dans le Christ Jésus pour toutes les générations du siècle des siècles. Amen. I kind of like the King James version. It says, "To him who is able to do exceedingly abundantly above all we ask or think, according to the power that works in us." Celui qui peut faire excédemment, abondamment, au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons, selon la puissance qui œuvre en nous. Now for God to do exceedingly abundantly above all I can ask or think has to be pretty big. Pour que Dieu puisse faire au-delà, abondamment, de tout ce que je pense et demande, pretty big things. ça doit être des grandes choses. I can imagine some things. Je peux imaginer des choses. But he says he does it according to the power that works on the inside of us. Mais il dit le fait selon la puissance qui œuvre à l'intérieur de nous. I want to talk to you tonight about the power of the seed. Je veux vous parler ce soir de la puissance de la semence. The power of the vision. La puissance de la vision. That God puts on the inside of a man of God. Que Dieu met dans le cœur d'un homme de Dieu. You heard it. Vous l'avez entendu. From France. De notre frère de France. The burden he felt for the people that he would weep and he would cry. Le fardeau qu'il a senti pour le peuple et pleurer et crier. That's the seed. Ça c'est la semence. You heard it in in in. Bishop Dag. Vous l'avez entendu avec l'évêque Dag. You're going to hear something tonight. I want to give you eight points. Oui, vous allez entendre quelque chose étonnant. Je vais vous donner huit points. And we can go home. Et puis nous allons rentrer.
I'm going to just jump to the eight points. I could go on and preach a little bit, but let's just get to these things. Je vais sauter rapidement aux huit points. Je pourrais enseigner, mais on va rapidement aller dessus. These are eight principles. Voici huit principes. The center around vision and the purpose sont of vision. Qui autour de la vision. Number one. Numéro un. Make sure you have a vision. Assurez-vous d'avoir une vision. From God. De Dieu. You know, I'm shocked. Vous avez, je suis choqué At the body of Christ. au corps de Christ. And I'm shocked by many people that tell me they have a vision. Je suis choqué à plusieurs personnes qui me disent qu'ils ont une vision. We have a whole message out there that says on a un message dehors là-bas qui dit that we are supposed to find our purpose. Que nous sommes supposés trouver notre but. I know a lot of people that find their purpose. Je sais qu'on connaît beaucoup de gens qui ont trouvé leur but. And at the end of their ministry and at the end of their life They're miserable. Et à la fin de leur ministère, à la fin de leur vie, ils sont misérables. Because it's not your purpose that God's interested in; it's God's purpose He's interested in. Parce que Dieu n'est pas intéressé en ton objectif; il est intéressé en son objectif. What is the vision God gave you? Quelle est la vision que Dieu t'a donnée? You know, if you're going to have a vision, don't you think it would be worth getting a vision from heaven? Ouais, vous pensez quand vous devez avoir une vision, est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir une vision du ciel? Take the time that's necessary to find out what God wants you to do with your life. Créez du temps nécessaire pour savoir ce que Dieu veut que vous fassiez de votre vie. Je n'ai pas dit que ce sera facile, agréable, glorieux. Mais je vous dis, si vous faites ce que Dieu a dit de faire, il sera avec vous et ce sera très glorieux et très puissant. All my friends thought I was crazy going to Zimbabwe. Tous mes amis ont pensé que j'étais fou en allant au Zimbabwe. Rhodesia, it's a war-torn country. Why are you going there? En Rhodésie, c'est une zone de guerre. Pourquoi est-ce que tu vas là-bas? Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke. Sat at my dinner table. Il était assis à ma table. My wife led all the praise and worship at the fire conference. Mon épouse a conduit toute la louange et l'adoration. We were praying with him. I helped lead his team. We coordinated the fire conference with him. On a coordonné toutes les activités avec lui. And he looked at me. Il m'a regardé. And he said this. Il a dit ceci. Why would you play in the sandbox? Pourquoi est-ce que tu joues sur ce? And you could have the seashore. Quand tu pourrais avoir toute la côte. Toute la plage. The sandbox. Maybe where God calls you. Ouais, peut-être que cette boîte c'est là où Dieu t'a appelé. You be faithful in the sandbox, he'll give you the seashore. Si tu es fidèle dans cette boîte là, il va te donner toute la plage. I understood what he was saying. J'ai compris ce qu'il disait. That God has given me the seashore. Que Dieu me donnait la plage. But I haven't left the sandbox. Mais je n'avais pas encore quitté mon petit carré. Number two. Numéro 2. Habakkuk 2.2. Habakkuk 2.2. Says write the vision. Il dit écris la vision. Make it plain. Rends la clair. On tablets. Sur les tables. So that he who reads it can run with it, or, he, or, celui, or that he may run who reads it. Pour que celui qui la lit puisse courir avec. How many of you view have your vision written down? Combien d'entre vous ont écrit leur vision? How many of you have written the vision that God gave you? Combien ont écrit la vision que Dieu vous a donnée? If God gave you a vision, have you written it out? Do you know what the vision is? Si vous, Dieu vous a donné la vision, est-ce que vous l'avez écrit? Est-ce que vous connaissez cette vision-là? You know, I was, a, I, was in a, I was in a church in the south of America. In, J'étais dans une église en Amérique du Sud. And I asked that question and I walked down the aisle and I happened to look at a lady and I said, and, I, and, I, and her husband, I said, Have you written your vision down? J'étais là et puis j'ai marché, j'ai vu une dame, je lui ai demandé, est-ce que tu as écrit cette vision? This big old southern farmer looked up at me and he says, Martha, he looked, he said, where's that vision I wrote? Et elle s'est levée, elle a dit, mon mari, où est cette vision que j'ai écrite? Where's that vision? Où est cette vision? You know the one we put on that napkin. Donc tu vois, je l'ai écrit sur ce torchon. And they pull out this tattered old napkin with like three lines on it. And I'm not despising that. At least they torchon. wrote something down. Il a sorti ce torchon. Il y avait trois lignes écrites dessus. Je ne méprise pas cela. Au moins, il y avait quelque chose d'écrit. But I began to build a hospital in Zimbabwe. We worked commencé... with a group called Harvard Medical International. Quand j'ai commencé à bâtir l'hôpital au Zimbabwe, on est allé voir un hôpital qui s'appelle Harvard. 
I had 250 doctors in my church at that time. J'avais 200 docteurs dans mon église. We gathered together. We put together the best plans we could for a hospital. On s'est assemblés. On a mis le meilleur plan qu'on pouvait mettre pour un hôpital. We sent them to Harvard. We, we, we were working with them. Avec le centre de Harvard, on travaillait avec eux. They sent my plans back with more red ink on them than they had black ink. Ils ont renvoyé mon plan et dit que ce n'était pas prêt parce qu'il y avait des trous encore, des choses à, à compléter. It took me six months to figure out how to answer all those questions, to study, to m'a... give them the answers of everything they needed to build a hospital. I ended up with a thousand-page document, et j'ai écrit un, un document de 100 pages, that had everything pages. from bedpans to lamina flow. Ouais, de, de, de sous-sol jusqu'à la toiture. I learned more about hospitals than I ever wanted to learn in my entire life. J'avais appris sur les hôpitaux plus que j'aurais jamais voulu apprendre de toute ma vie. I know more about hospitals than many doctors do. Je connais plus sur les hôpitaux que beaucoup de docteurs. And I learned from the very best. Et je l'ai appris Now des here's, meilleurs. here's the amazing thing. It's not even my vision. Ouais, il dit, ça écrit la vision, ce n'est même pas ma vision. But it took me a thousand pages to write a vision for somebody else to run with. And nobody was willing to do anything until that thing was complete. Write the vision so that all that can see it can run with it. One thing I know about Dag Hayward Mills. He writes everything. And if he hasn't written it, he'll write it tomorrow. Don't worry, because he's going to have about 10 more books probably by the weekend. But I know for a fact that this didn't happen without it being completely written down, without it being completely planned, without there being blueprints and, and, and hours and hours and hours of labor to bring this vision to pass. It didn't just happen. And if you have a vision, you'll spend your life si writing vision, it, putting it down, tu and ta vie à l'écrire, à la clair, organizing it. Et à l'organiser, à la planifier. No, no, but no, I'd rather have somebody come and rub their hand on my head. Ooh, I'm going to build a building. It's oh, never going to happen. Never. Mon frère ne va pas dire, je se te secoue la main, puis ça va se réaliser. Non, jamais. That's foolishness. Ça, c'est la, la, la stupidité. The anointing can do something for you. Ouais, rien, personne ne peut rien faire pour toi. But it can't write your vision. Si tu n'arrives pas à écrire ta it vision. It can't unlock a seed. Tu ne arrives pas à débloquer la semence. You've got to get that seed in the ground. And tu dois mettre cette semence dans Writing your vision is part of that. Et écrire ta vision fait partie de cela. Now how many of you have written your vision? Maintenant, combien d'entre vous ont écrit leur vision? If I took your vision, si je prenais votre vision, could I run with it? Est-ce que je pourrais courir Would avec it be powerful? Est-ce que ce serait puissant? Would it be convincing? Est-ce que ce sera convaincant? Would it be well planned? Est-ce que ce sera bien planifié? Ah. Ah. Eh. Eh. Number three. Number, number three. This, this, this ties in with what everybody's been saying. So I won't, I won't preach long on this. If you have a vision from heaven, if you have a vision from God, you've got to expect God to intervene. You know, if your vision is so small that you can actually do it yourself, you, you have it all figured out how you think it's going to go, it's probably not from God. See, every time God gives me something, I have this prayer. God, if you don't show up, we're not going to make it. Learn to dream big dreams. Apprenez à rêver grand. And expect God to help you to accomplish them. Et attendre à ce que Dieu vous aide à l'accomplir. Number four. Numéro quatre. You need to expect an attack. Vous avez besoin d'attendre des attaques. Any vision, any vision that is worthy of heaven will suffer an attack from hell. N'importe quelle vision qui est digne descendue du ciel va souffrir des attaques. Last night I said that many Christians have never engaged the enemy. 
la nuit dernière, je disais que plusieurs chrétiens n'ont jamais engagé l'ennemi. Just the conditions of their warfare. C'est juste les conditions de leur combat. God nor the devil are interested in your comfort level. Dieu a vaincu le, le diable à ton niveau de confort. When you're in a battle, you can't worry about being comfortable. Quand tu es dans un combat, tu ne peux pas rêver à être confortable. Our vision, notre vision, is out on the battlefield. C'est sur le champ de bataille. If you're advancing the kingdom of God, si tu avances le royaume de Dieu, the devil is not going to give up his territory easily. Le diable ne va pas donner ses territoires facilement. But if you have a vision, mais si vous avez une vision, if you've written it, si vous l'avez écrit, and it's from God, et elle est de Dieu, nothing can stop you. Rien ne pourra t'arrêter. But if you're always worried about your comfort, mais si tu es tellement inquiété par ton confort, you'll never get to your vision. Tu ne vas jamais arriver à ta vision. Number five. Numéro 5. To obtain your vision, pour obtenir ta vision, you will be stretched. Tu seras étiré. I always tell people we never build buildings, buildings build us. Je dis toujours aux gens nous ne bâtissons pas des bâtiments, les bâtiments nous construisent. I can't tell you how many times I've been put in positions where Je peux pas vous dire combien de fois j'étais en position où other people have failed. D'autres personnes, je les ai vu échouer. And because other people have failed that have gone before me, I'm tempted to give up. Et parce que beaucoup de gens échouaient devant moi, je suis tenté d'abandonner. Then sadly, et soudainement, people and perhaps most importantly Christians, et les gens disent peut-être la plupart du temps les chrétiens, are the ones that are the loudest encouraging you to stop. Qui ne vont pas t'encourager à arrêter. When when God gives you a vision, there will always be people that'll try to pull you down. Quand Dieu te donne une vision, il y aura toujours des gens qui vont vouloir te faire chuter. Some of those people are people that were friends. Certains de ces gens-là, ce sont des gens qui sont des amis. Some were colleagues. Certains sont des collègues. It may be family members. Peut-être les membres de famille. And here's the secret: we have to learn how to lovingly disconnect from those people. Ouais, ça c'est l'écriture. On a besoin d'apprendre comment nous déconnecter de tous ces gens. In order to fulfill the vision God gave us. Afin d'accomplir la vision que Dieu nous a donnée. If you're not willing to give up family and si, homes and wives and si vous n'avez pas la volonté d'abandonner la maison, la, votre épouse, les terrains. When I was a pilot, I did my pilot training in South Africa. J'ai fait ma formation de pilote au, en Afrique du Sud. J'étais pilote. During the war, I needed a plane. Pendant la guerre, j'avais besoin d'un avion. It wasn't safe to drive on the roads. There were landmines. Je n'étais pas en sécurité de conduire sur la route. So I believed God for a plane. Et j'ai cru en Dieu pour un avion. You know, God will give you what you need. Et Dieu va te donner ce dont tu as besoin. If you need a plane, he'll give you one. Tu as besoin d'un avion, il va t'en donner. But if you don't need a plane, don't buy one. Mais si tu n'as pas besoin d'un avion, n'en achète pas. I was at a I was at a Bible study. J'étais à une étude biblique. In America. Aux États-Unis. And there were eight or ten people. Et il y avait des gens importants. To be honest with you, I was disappointed because I wanted to preach to a few more people. But I'm, I'm sharing, sharing, and as I'm preaching, there's Pendant one guy in the second row. Pendant que je partageais, il y avait un gars à deuxième. And he keeps projet. leaning over, talking to the guy next to him. Il continue à parler avec le gars qui était à côté de lui. And he's agitating me. Et il m'agitait. Finally, he, I said, "Can I? Is there something wrong?" Et je, finalement, je lui ai demandé, "Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas?" He says, "Yes." Il a dit oui. I said, "What's wrong?" J'ai dit, "Qu'est-ce qui ne va pas?" He says, do you need an airplane? Il dit, est-ce que tu as besoin d'un avion? And I opened my Bible, and the number one thing on the top of the Bible, and I had a list of things I was believing for, was small aircraft. J'ai uh, ouvert ma Bible, et il y avait une liste des choses dont j'avais besoin, et il y avait un petit avion dedans. He says, I just received an inheritance from my mother. She it, just died. She says, God's talking to me. I'm supposed to buy your airplane. Et il dit, je viens de recevoir un, un héritage de ma mère qui est décédée, et Dieu m'a dit de t'acheter un avion. Oh. You don't think God knows where you are if you're doing what he wants you to do? If you have a vision, ouais, si vous avez une vision, les choses que vous pouvez pas faire, Dieu vous les, les donne. So, I told you God would stretch you. Donc je vous ai dit que Dieu va vous étirer. So when I did my flight training, I was trained by a World War II Spitfire pilot. 
Donc, quand j'ai fait ma formation de pilote, j'étais formé par quelqu'un qui avait fait la deuxième Big guerre mondiale. Big old mustache, Gordon Campbell was his name. Very a, proper British gentleman. Et il avait une grande stature, beaucoup de barbe. Orby Field in South Africa, in Peter Maritzburg. En Afrique du Sud. So we do our flight training and the last day before we get our ticket, before Et we get to fly, after we've done solo and everything, he says, I, he says, meet me, I want to take you up today. Le dernier jour avant quand je puisse obtenir ma licence, il a dit, rencontre-moi, je vais t'amener quelque part. He says, I'm going to stretch the envelope with you. Il dit, je vais te tirer un peu. And he took me to four or five different locations where planes had wrecked, where, and he showed me all the accidents. Il m'a amené à différents endroits où les avions ont échoué et écrasé, et il m'a montré différents, différents choses. And he told me the story of how those people wrecked their planes, why they wrecked them. Et il m'a raconté les histoires de comment ces gens-là ont fait écraser leur avion. And then put me into the exact position and condition that those men had wrecked their planes doing. Et il m'a mis dans les conditions exactes dans lesquelles ces gars-là ont écrasé leur avion. And showed me how to get out of it. Et il m'a montré comment réussir. That day I was stretched. Ce jour-là, j'étais étiré. I was stretched. J'étais étiré. But God will stretch you. Some of you want to be comfortable. Dieu va te tirer. Certains en voulaient être à l'aise. But real vision stretches you beyond your ability. La vraie vision étire. I like to say it this way. Have you ever had one of those pair of underwear that got stretched out? Est-ce que tu as eu une telle situation où Dieu t'a étiré? They never go back to the same size. You tu know ne that. jamais à la même taille, n'est-ce pas? And neither will you. You will never go back to the same size. Et je dis que tu ne vas jamais retourner à la même taille. But will you let God stretch you? Est-ce que tu vas laisser Dieu te tirer? Just turn to somebody. Ask them. Will you let God tr- stretch you? Tourne à quelqu'un et demande lui. Est-ce que tu vas laisser Dieu te tirer? Turn to someone else and say, I think he's talking to you. I think he's talking to you. Okay, just three more points and we go home. Number six. Numéro six, trois points et puis on rentre. Be passionate. Sois passionné. About your vision. Par rapport à ta vision. Let me ask you a question. Je vais vous poser une question. When, when, if I say these names, I mean, you may not even know who these people are, but if I say these names, si je mentionne ces noms, peut-être vous les connaissez pas. Just tell me what you think about when I say these names. Dites-moi ce que vous pensez quand je dis ces noms. If I say Reinhard Bonnke, quand je dis Reinhard Bonnke, what do you think about? Qu'est-ce que vous pensez? Evangelism, right? Evangelisation, n'est-ce pas? Billy Graham, Billy Graham, Mother Teresa, Mother Mère Teresa. Anybody know who Mother Teresa is? Taking care of the, di- the, 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 the sick and dying. Elle a pris soin de beaucoup de peau. Benson Idahosa. Benson Idahosa. What do you think of that man? Qu'est-ce que vous pensez de cet homme? Dag Hayward Mills. Dag Hayward Mills. You. Toi. You. Toi. What do people say about you? Qu'est-ce que les gens disent de toi? If I say your name, what are they saying about you? Si je mentionne ton nom, qu'est-ce qu'ils vont dire à ton sujet? Come on, turn to your neighbor. What are they saying about you? Tourne à ton voisin et demande lui qu'est-ce qu'ils disent à ton sujet. What do they believe about you? Qu'est-ce qu'ils croient par rapport à toi? Yeah, I know. If I ask this boy over here, he knows all the soccer names of every team in the World Cup. Quand je demande à ces gens, oh, that's wonderful. That, that's a great vision. De leur vision. You're passionate about soccer. Tu es passionné par rapport au foot. When people think of you, what do they think about? Quand les gens pensent à toi, ils pensent à quoi? My parents thought I was sick. Mes parents ont pensé que j'étais malade. They couldn't malade. understand why I'm out preaching every night during college. Why? Il... What, what's wrong with you? You're taking this too far. I will be yet more vile. Because I'm moving to Africa next. Are you understanding something? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Just tap your neighbor. Say he's talking to you right now. Tap ton voisin. Dit il te parle maintenant. 
Just ask your neighbor, what are you passionate about? What is your Demande passion? Demande à ton voisin, tu es passionné par quoi? Tu es passionné par quoi? Ask your other neighbor, are you passionate Demande about the kingdom of God? Demande à un autre voisin, est-ce que tu es passionné par le royaume de Dieu? Number seven. Numéro 7. I love this one. J'aime celui-ci. I don't know how to say this. Je ne sais pas comment dire ceci. It almost sounds carnal. Ça paraît But it's very spiritual. C'est très spirituel. Learn how to consult others. Apprends comment consulter les autres. Who are successful and wise. Qui ont réussi et sont sages. And have been where you want to go. Et ont été là où tu veux aller. You know, I had such a passion and such a hunger in my life. Ouais, j'avais une telle passion, une telle faim dans ma vie. That it opened doors of favor for me. Que ça a des portes de faveur pour moi. And as a young man, Et en tant que jeune homme, I don't know why older men liked me. Je ne pense pas que les gens âgés. I don't know how I got into the presence of some of the most powerful generals in the body of Christ. Je ne sais pas comment je suis entré dans la présence de certains généraux. Other than I was hungry. Mais juste que j'avais faim. And I was willing to serve them. Et j'étais prêt à les servir. Dr. Edwin Lewis Cole came to Zimbabwe. Dr. Maurice Solo est venu au Zimbabwe. I served his ministry throughout Africa at my own expense. J'ai suivi son ministère de l'Afrique à mes propres dépenses. I set his ministry up in eight different nations at my own expense. J'ai établi son ministère dans huit pays à mes propres frais. But I became his friend. Et je suis devenu son ami. Dr. Lester Summerall came. Dr. Lester Summerall est venu. Had never been to Africa before. Il n'a jamais été en Afrique. And he said, I want to come to Africa. Il a dit, je veux venir en Afrique. He came. Il est venu. I opened the doors for Africa. J'ai ouvert les portes pour l'Afrique. I became the coordinator for his end time Joseph program. Je suis devenu le coordinateur de son programme de Joseph. He was an old man. Joseph. And at 82, still had vision. Ouais, ce homme à 82 ans avait toujours une vision. To change the world. De changer le monde. I served him at my own expense. Je l'ai servi à mes propres frais. He taught me how to do television. Il m'a appris he'd, comment faire la télévision. He fly me to America and I'd speak in his conference and then we'd do television. Il m'a fait il m'a amené en, en, aux États-Unis, on parlait à la télé, j'ai parlé dans ses conférences. I, I learned things from him that I couldn't have learned any other way by j'ai serving. J'ai appris des choses chez lui que je ne pourrais pas apprendre ailleurs. I, I, I call this take a rich man to lunch. Je, je, j'appelle ça amener un riche pour déjeuner. You know, some of you want to be successful in your business. Certains d'entre vous voulez réussir dans vos affaires. Because you say you want to have a kingdom business. Et vous dites vouloir avoir un, un royaume, les affaires pour le royaume. Most of my kingdom businessmen get to a certain level and then they become corrupted by the world. La plupart de mes hommes d'affaires pour le royaume arrivent à un certain niveau et sont corrompus par le monde. Money has, can get a spirit on it. Faites attention parce que l'argent a un esprit. A spirit of mammon. L'esprit de maman. And if you don't consecrate your life and consecrate money et si for the work of the kingdom, par votre vie et consacrer l'argent pour l'œuvre de l'évangile, can destroy you. Elle peut vous détruire. But I used to teach my young men. I said, find somebody who's already done what you've done. J'ai enseigné à mes jeunes. Trouve quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire. I said, you invite them to dinner. Et tu l'invites à dîner. Invite them to lunch. Invite les au dîner. Here's how you have lunch. You make sure they get a starter. Pardon, qu'ils ont leur déjeuner, tu assures qu'ils ont l'entrée. You make sure that they get a main course. Qu'ils ont leur repas principal. You make sure that they get dessert. Et qu'ils ont leur dessert. You make sure they have coffee. Et qu'ils ont du café. And I said, you order nothing. You take a yellow notepad and you start asking questions. You prepare yourself and you keep them talking as long as you can. You better have some very serious dis, questions. Tu, tu ne, toi, tu I ne said, you rien, suck tu everything papier, you tu can notes, out of that person. Et tu écris tout ce qu'ils vont dire et tu notes, tu tires tout ce que tu peux tirer. Why should you pourquoi est-ce que Go make the same mistakes they made. tu vas commettre les mêmes erreurs qu'ils ont commis Some of you sit around a man of God and all you want them to do is lay hands on you. Certains d'entre vous vous asseyez autour des hommes de Dieu et tout ce que vous voulez c'est qu'ils vous imposent la main. Let me tell you something. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. If you're around a man that really has something, si tu veux vraiment que l'homme a You've learned to ask three very pointed questions and you're going to get something from him that will last you a lot more than his hand on your head. À poser trois questions importantes et tu auras tout ce que There's a time for the anointing. There's a time for laying on of hands. Il y a un temps pour l'onction, il y a un temps pour l'imposition des mains. 
But if ever you get to be with a man of God, mais si quand tu es avec l'homme de Dieu, draw tu tires, out of him, tu tires de lui something from his depths. Quelque chose en son, dans deep son sein. calls to deep. Le, la a wise man draws a man out. Un homme profond appelle aussi un homme profond. There's men here that have done things. I'm I'm sitting and I'm speaking. I'm saying, I want to hear about 80 million. Okay. I've, got some, I've got some things now that I have to do. They're on that scale. I'm, I'm here looking at this complex. I'm saying, there's some things I want to hear. I wanna, I wanna, and if, if I have one minute, I'm going to be drawing. I'm going to be drawing. And I'm the old man. But I'm young in spirit. And Et, I haven't stopped learning. Je n'ai pas arrêté d'apprendre. I don't know it all. Je ne connais pas tout. And I'll take wisdom wherever I can get it. Je prends la sagesse quel que soit l'endroit où je peux l'obtenir. Give the Lord a hand. Acclamez très fort pour le Seigneur. All right, the last point. Maintenant le dernier point. This is it. We're going to go home now. Ne vous inquiétez pas, on va rentrer bientôt. Maybe not. Maybe not. You never know what the Holy Spirit might do. Peut-être pas. Vous ne savez pas ce que le Saint Esprit pourrait faire. Number eight. Numéro huit. Listen to this. Écoutez ceci. A person without a vision. Une personne sans vision. Is a person without a future. Est une personne sans futur. A person without a future. Une personne sans futur. Always returns to his past. Retourne toujours à son passé. Do you know, do you know why the police? Vous savez pourquoi la police? If somebody's been involved in a crime, always ask them where they live. Si quelqu'un est impliqué dans un crime, il demande où tu vis. Ils demandent où vous résidez. Because when you've committed a crime, you always go back home. Quand tu commets un crime, tu retournes toujours à la maison. They'll know exactly where to find you. Ils sauront exactement où te trouver. A man without a future always returns to his past. Un homme sans futur retourne toujours à son passé. We heard the message. Nous avons écouté le message. John 21. Jean 21. Peter. Pierre. Didn't believe in the resurrection. N'a pas cru en la résurrection. He'd seen Jesus resurrected. Il a vu Jésus ressuscité. He was told to meet him in Galilee. On lui a dit de le rencontrer à Galilée. He turns to his friends and says, "I'm going fishing." Mais il tourne à ses amis et dit, "Je vais pêcher." I'm returning to my past. Je retourne à mon passé. Why? Because he didn't Pourquoi? see a future. Parce qu'il n'a pas vu un futur. He couldn't see the future. Il ne pouvait pas voir le futur. Il n'a pas pu voir le futur. Martin Luther King Jr. once said this. He says, "If a man is not willing to die for his beliefs, Martin, he's not worthy to live." Martin Luther King Jr. a dit, si un homme n'est pas capable de mourir pour ce, qui, ce en quoi il croit, il n'est pas digne de vivre. Another man said it this way. Et un autre homme l'a dit de cette façon. He said, some people live their lives so carefully. Et certaines personnes vivent leur vie si avec tellement de précaution. So as to arrive at death's door safely. Pour qu'ils puissent arriver à la porte du tombeau en sécurité. Are you playing it safe? Est-ce que vous jouez la sécurité? Not going to risk anything. Vous voulez rien risquer? Just be comfortable. Vous voulez être à l'aise? My belief is that people should be able to die believing for something great. Je crois que les gens doivent mourir en croyant quelque chose de plus grand. Rather than living. Plutôt que vivre. And when they die, they wonder if they could have done something great. Et quand ils meurent, ils se réalisent que oh, on aurait pu faire quelque chose de très grand. There's a woman in America. Her name is Helen Keller. Il y a une femme aux États-Unis. Son nom est Helen Keller. She was born blind. Elle est née aveugle. She was asked one time. Elle a, on lui a demandé une fois. What could be worse than being born blind? Qu'est-ce qui pourrait être pire que d'être né aveugle? She said, "Living your life without vision." Elle a dit, "Vivre ta vie sans vision." Vision. La vision. The seed of vision. La semence de la vision. Transcends everything. Domine toute chose. Tonight. Cette nuit, 
My goal is not to preach a great sermon. Mon objectif, ce n'est pas de prêcher un grand sermon. But to try to impart something in your heart. Mais c'est d'essayer d'impacter quelque chose dans ton cœur. That helps you move the needle. Qui t'aide à bouger l'aiguille. Into the vision that God has for you. Dans la vision que Dieu a pour toi. Do you ever have a vision? Si tu as jamais une vision from heaven, du ciel, it'll fulfill everything I spoke about. Tu vas réaliser tout ce dont j'ai parlé. And you will be so passionate. Et tu seras tellement passionné. It'll change you. Elle va te changer. You'll eat it, you'll drink it, you'll sleep it, you'll walk it, you'll pray it. Tu vas la manger, become, la it'll boire, consume you. La dormir dedans, tu seras consumé totalement par elle. That's the kind of vision. Et ça c'est le type de vision. That will do exploits for the kingdom of God. Que il va faire des exploits dans le royaume de Dieu. Tomorrow we're going to learn about building buildings. Demain nous allons apprendre sur construire des bâtiments. Jesus said occupy till I come. Jésus a dit, occupez-vous jusqu'à ce que je revienne. Laissez-moi vous dire, quand vous bâtissez un bâtiment, quelque chose d'étonnant vous arrive. We built our building. On a construit notre bâtiment. Our government withstood us. Notre gouvernement était contre They made it so hard for me to get an occupation certificate. Et ils l'ont rendu tellement difficile pour moi d'avoir beaucoup de choses. But amazingly, Mais étonnamment, every big conference in the nation, our president came toute grande conférence dans notre nation, le président est venu. The United Nations made us a world tourism site. Les Nations Unies nous ont fait un, un, un lieu de tourisme mondial. When we built our building, it was the largest span of steel that had been built at Quand the time. On a construit notre bâtiment, c'était le plus grand acier mis en place en ce moment-là. Une tour d'acier. And while some Official wouldn't give me a building, uh, uh, an occupation certificate. Our Je, president, the World Health, or, or the, the United Nations, the World Tourism Board, are ac- giving us accolades in the newspaper. J'ai des gens du gouvernement qui nous ont donné un certificat. Les présidents sont venus, les Nations Unies, et c'était vraiment étonnant. The enemy will fight you. L'ennemi va te combattre. But you hold your ground and a vision. Mais si tu tiens ferme avec ta vision, we'll tu vas la voir se réaliser. No, nobody, nobody knows Personne ne sait what you're going through. ce que tu traverses. I'm telling you these stories. Moi, je te dis ceci. I do it to encourage you. Je le fais pour t'encourager. But when I was going through it, nobody cared. Ce que tu traverses, personne ne s'en fout. Nobody was... Nobody was crying on my shoulder. Nobody was patting me on the back. Personne ne pleurait sur mes épaules. Personne ne me tapait au dos. They didn't care. Ils ne s'occupaient pas. But see, God ouais, mais Dieu used it to make something of me. L'a utilisé pour faire de moi quelque chose. What I'm working on today. Et ce que dont, ce que je ce que je dis aujourd'hui. The projects that I'm touching today Les projets que je touche aujourd'hui are so, so powerful and so big. sont tellement puissants et tellement grands. But I've learned the lessons. Mais j'ai appris une leçon. Nobody cares. Personne But s'en God fout. Cares. Mais Dieu s'en fout, se préoccupe. And all those things that I thought were hard were just more seed. Et toutes ces choses que je pensais étaient difficiles étaient des semences. For what I'm doing today pour ce que je fais aujourd'hui. And you'll hear about what we're doing today Et vous allez entendre ce que je fais aujourd'hui. Because it's no longer cities, Parce que ce n'est plus des villes, nations, des nations. It's now the nations of Africa, the continent. C'est, maintenant, c'est un continent, les nations de l'Afrique. It's no accident that we're here. Ce n'est no pas par accident, accident qu'on est là. How God's connecting people. Ce n'est pas par accident que Dieu connecte les gens. It's no accident that God put me Ce n'est pas par accident que Dieu m'a mis in one of the hardest nations in Africa. Dans une des nations les plus difficiles en Afrique. Because I couldn't have learned what I've learned Parce que je n'aurais pas pu apprendre 
ce que j'ai appris si je n'étais pas là-bas. But I thought was a curse. Mais ce que je pensais était une malédiction. The day is my blessing. Mais c'est en fait une bénédiction. I'm standing before kings. I'm standing before princes. I'm je standing before presidents. Je me tiens devant les rois, les présidents, les princes. And guess what they're doing? Regardez Here's ce qu'ils font. Ils me disent quand ils me voient, ils me disent. You're not an American. On n'est pas aux États-Unis. You're an African. Tu es en Afrique. You're an African. Tu es africain. Wait a minute. Il dit attends. I got a pigmentation problem. J'ai un problème de pigmentation. So I'm an African American. Donc je suis africain américain. <laughs> Can you hold on to your vision even though it looks like it's being stripped from you? Tenir ferme à votre vision malgré que vous sentez que vous la perdez? Can you understand that sometimes in the pain? Est-ce que vous comprenez que des fois ce sera douloureux? That God's just trying to teach you and get you to get to the next level. Que Dieu essaie de vous enseigner, de vous amener au prochain niveau. Here's the truth. Écoutez cette vérité. Occasionally, God will let you skip a level. Occasionnellement, Dieu or, va faire or, que tu vas or sauter une, une étape. Tu vas sauter une étape. But the rule is this. Mais la règle c'est ceci. Life is lived on levels. Vie arrived at in stages. Je lis selon cette, ton niveau et évolue par, par les étapes. And if you cut out one of the stages, you may never develop to what you're supposed to be. Et si tu rates une des étapes, tu pourrais jamais te développer vers ce que Embrace tu dois devenir. Embrace the change. Embrace les changements. Embrace the pain. Embrace la douleur. Do the work. Fais l'œuvre. Lay hold to your vision. Tiens forme à ta, à ta vision. It's worth it. Et ça va ça va marcher. Let me pray for you. Je vais prier pour vous. Let's all stand. Mettons-nous tous sur nos pieds, s'il vous plaît. You know, my, my prayer is very simple tonight. Ouais, ma prière pour vous est très simple. My prayer is that you will lay hold of God's vision for your life. Ma prière c'est que vous teniez Mettez la main sur la vision de Dieu pour votre vie. Our brother from France, mon frère de France, touched my heart tonight. Il a touché mon cœur ce soir. So humble. Tellement humble. I don't know what to do. Je ne sais pas quoi faire. I don't know what to do. Je ne sais pas quoi faire. But I know this if I worship him. Mais je sais qu'il a la bonne adoration. I worship him. Je l'adore. John, could you just go? Could we have a microphone? John, est-ce, just. Est-ce qu'on peut avoir un micro? Could you just do John. Lord overshadow me? We'll close with this. This is my son. Do you mind if he just leads us in a prayer? C'est mon go, fils. Go. Go. Hmm? I want you to J'aimerais que vous understand compreniez what it means to go into the presence of God. Ce que ça veut dire entrer dans la présence de Dieu. What it means to get a vision from heaven. Ce que ça veut dire d'avoir une vision du ciel. It doesn't come the same way. Ça ne vient pas de la même façon. These aren't formulas. Il n'y a pas de formule. God may tell you to do 72 hours of worship. Dieu fait sortir quelque chose de votre adoration. But he may not. He may tell you to do something else. Mais peut-être il pourrait vous dire de faire quelque chose. But d'autre. his presence. Mais sa présence. In his presence. Ça en sa présence. He unveils secrets to you. Il te dévoile des secrets. He'll unveil his vision for your life. Il va dévoiler sa vision pour ta vie. Now it may not be what you want. Ça pourrait ne pas être ce que tu veux. I promise you, I didn't want to live in Africa. Je vous promets, je voulais pas vivre en Afrique. In the natural. But the vision was so clear. Mais la vision était tellement claire. Can I tell you one last thing? Je vais vous dire une dernière chose. In 19... En 1981, 81, when Zimbabwe gained its independence, quand la, le Zimbabwe a eu son indépendance, 
I was in a Catholic church leaning against the back wall of a church. J'étais à l'église catholique adossé au mur de derrière. Listening to a Protestant biker. Écoutant un protestant, un motard protestant. Doing a, a rally. Faisant un rally. And I was exhausted. Et j'étais fatigué. And I kind of like fell asleep against the back of the church wall. Et je crois que je me suis endormi adossé au mur de l'église. And God gave me a vision. Et Dieu m'a donné une vision. And he showed me il m'a from montré our ministry and from our church and notre, from the southern part of Africa. Notre ministère, notre église et certaines parties de l'Afrique. What he would do. Ce qu'il allait faire. And it was like shafts of light. Et c'était comme ça sortait et ça touching all of Africa. Touchant toute l'Afrique. And then going into the rest of the world. Et ça allait au reste du monde. And he spoke to me and he said. Et il m'a parlé, il a dit. You will touch all of Africa from Tu vas this toucher place. toute l'Afrique. I want you to know something. I couldn't believe it. J'aimerais que vous sachiez que je n'ai pas pu croire cela. In the natural, because I'm thinking this is the least of the least of the least nations right now. Dans le dans le naturel, c'est le le plus le plus le plus le plus petit pays actuel. And he spoke to me. He said Zimbabwe will always be the last nation on the list of nations. Et il m'a parlé. Il a dit le Zimbabwe sera toujours le tout dernier pays sur la liste. And then he did say this. It'll be the least of nations. Il dit ce sera le moindre des pays. He says, but true to my word, from the last and the least, I will make it the greatest. Ouais, malgré que c'est le dernier et le moindre, je vais le rendre grand. Crois en ma parole. Il a dit. Well, Zimbabwe is far from the greatest today. Ouais, le Zimbabwe est plus Still the last. Toujours le dernier. But the vision. Mais la vision. Is so clear in my mind. Est tellement clair dans ma vie. That all I, although I've had hundreds of opportunities to go. In a thousand different places. Malgré que j'ai l'opportunité d'aller dans différents endroits, des milliers d'endroits. It's the vision that keeps me right where I'm at. C'est la vision qui me garde là où je suis. Now you can hide and watch, and you'll see. Ah, tu peux te cacher, regarder, tu vas voir. Because it shall surely come to pass. Que sûrement elle va se réaliser. Though the vision tarry. Écris la vision clairement. Wait for it. Attends la. For it shall surely come to pass. Elle va vraiment se réaliser, sûrement se réaliser. So, Jonathan, just lead us. I want you just to worship for a minute. We're going to go into the presence of God, and I'm going to ask God to touch you. I'm going to ask, him, I'm going to ask him to have you open your heart. I want you to open your heart. Je vais vous demander d'ouvrir votre cœur. And in His presence, let's see what happens. Sa présence, et on va voir ce qui va se passer. Because You are good, and Your mercy is forever. You are good and your mercy is yours. Cause you are good and your mercy is forever. Hallelujah. You're so good, say you are good and your mercy is forever. Come on, God, I sing that song to your Lord. Alleluia. Judah goes first and declares this. You are good and your mercy endures forever. You are good and yeah, your mercy is forever, Lord. Hallelujah. Lift it up tonight. Worship the Lord. Judah goes first and declares this. You are good. Come on, worship. Oh. 
good and His mercy endures forever.
this be a song in the streets of Ghana. May your nation sing this. Hallelujah. Thank you, God. that to be true this evening who knows that to be true lift your voice come on you are good I know this to be true that my God is good and his mercy endures forever from generation to generation his mercy endures forever who remembered us in our lowly state who slayed famous kings his mercy endures forever come on Lift it up to the Lord. your hands up. Just worship your God.
your mouth and declare his praise. Declare his praise. Declare the praise of the one who has rescued you, the one who has spared your life, the one who has delivered you. For his mercy endures forever. Give thanks to the God of lights for his mercy endures forever. Who slew famous kings for the mercy endures forever. Who remembered you in your lowly state for his mercy endures forever. Oh, hallelujah, we praise you, Lord, this night. We extol you, God.
thank you, God. for your presence, God. In your presence, there is fullness of joy. In your presence, I find peace again. In your presence, there is liberty. There is liberty in the presence of God. Where the Spirit of the Lord is there is liberty, brothers and sisters. Thank you for His presence to touch you and deliver. In your presence there is fullness of joy. If you can feel his presence, lift your hands. Can you feel his presence? I can feel. I can feel it. Because I can feel. He's in the room. The good shepherd of your soul. Your presence this place. I can feel. Yes, sir. Yes, sir. Yes, I just Touch you and deliver your presence. Thank you, God. Give the Lord a praise. Louis l'Éternel. Shout a praise. Louis l'Éternel. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Wow. What a blessed time in his presence. Quelle bénédiction ce soir. Just give the Lord a wave. Balancez les mains, balancez les mains vers le Seigneur. I can feel. Je peux sentir sa présence. I can feel. Lift your hand. You're going to feel that presence in your church, Levez. in your ministry. Tu veux sentir You're la going présence. to feel that same dans presence. La même présence. You're going to feel that same presence. La même présence va sentir ministry, dans ton ministère, in your church, dans ton église. When we go out of this place, tu vas sentir. I can feel. Je peux sentir. I can feel.
There's power. La puissance de Dieu ici. Tascalamo, In God, in the kingdom, and in the vision that God has given you. Thank you, Lord, for this amazing blessing tonight. In Jesus' name. And everyone shouted, Amen. Come and sing the song we started, the first one we started. What is that song? Mercies, something else. It's messes. Let's sing it for the. Come on, let's let's sing that one for the last. Lift it up, lift it up, you 
You are filled with the Spirit. You are filled with the Spirit. You are filled with His vision. You are filled with His power. You are filled with His gifts. His mercies and your power. Tomorrow is the great Saturday. Demain c'est le grand samedi. Yes. We are going to. We've closed. On a fini. So, we are. We are going to. Yeah, I know what I'm saying. The board members, you can feel free to go. As we sing, you are all okay. See you in the morning, 9 30 tomorrow, 9 30 for 10. For 10 a.m., we start. God bless you. God bless you. Come on, worship the Lord. Your praise. He is worthy of your love. 